Hello dear students. Adithe nammale continuous beam ilalle, that is simply supported continuous beam ilalle oru problem. Engane moment distribution method use idittu analyze cheyanu nokka. Analysis nu varnalo solve cheya bending moment diagram varikkanu varnalo ningal endu eyanam bending moment diagram varikkanam shear force diagram varikkanam. Bending moment diagram varikkunnadum shear force diagram varikkunnadum same steps ennane final moment kittiyale same step ilana nammal idu cheyyunnathu full detail aayittu ee video il parayunnilla adu venam nendengile first two module la nammal solve cheyidittunde shear force diagram varikkunnadum bending moment diagram varikkunnadum adu nokkite ningal adum kodi cherthittu complete aakittu venam nammal ee problem cheyane appo ivadulla beam ennu parayunnathu a b c d nu parannitte moo naal joint illa moo span illa oru beam aanu ee beam ile രണ്ട് എൻഡിലും അതായത് രണ്ട് എക്സ്ട്രീം എൻഡിലെയും സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റോളർ സപ്പോർട്ടഡ് ആണുള്ളത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം യൂസിങ് ത്രീ മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റിനെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടാബിൾ ആർ കോളത്തിലുള്ള ഇക്വേഷനൊക്കെ കണ്ടതാണ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റിലെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പാനിനും രണ്ട് വീതം ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു സ്പാൻ എ ബി സ്പാൻ എ ബിയിൽ രണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് എ ബിയിലുള്ള ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലൊരു ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് എൻഡിലൊരു ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും യു ഡി എൽ ആയതുകൊണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് എം എഫ് എ ബി ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അടുത്തത് എം എഫ് ബി ആണ് അതേ സ്പാനിലുള്ള റൈറ്റിലുള്ള ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് വിച്ച് വി വിൽ ഗെറ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ ദ സ്പാൻ ബി സി സ്പാൻ ബി സിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുക ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിമെട്രിക്കൽ ലോഡാണ് ബോത്ത് എൻഡിലും ടു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മളുടെ സിമെട്രിക്കൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓഫ് ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ സിമെട്രിക്കൽ ലോഡ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എം എഫ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് വിച്ച് വി വിൽ ഗെറ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് എം എഫ് സി ബി ആണ് അതായത് സെയിം സ്പാനിലെ റൈറ്റ് എൻഡിലുള്ളത് പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ എയ്റ്റ് വിച്ച് വി അത് ട്വൻറ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സ്പാൻ സി ഡി ആണ് സ്പാൻ സി ഡിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പാൻ സി ഡിയിൽ എക്സെൻട്രിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ലോഡാണ് എക്സെൻട്രിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ലോഡിൻ്റെ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് എം എഫ് സി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു എ ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആൻസർ വിൽ ബി നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എല്ലാ ടൈപ്പ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ ദ യൂണിറ്റ് വിൽ ബി കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ദെൻ എം എഫ് ഡി സി എം എഫ് ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എ സ്ക്വയർ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആൻസർ വിൽ ബി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓ എത്രത്തോളം ജോയിൻസ് ഉണ്ടോ ആ ജോയിൻസിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ രണ്ട് സ്പാന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ജോയിൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻറ്റും സി എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻറ്റും ബി എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻറ്റിലെ കൺ
ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിത് കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ബി എ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഫാർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എ നമ്മൾ നോക്കി എ നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ എ എന്ന് പറയുന്നത് റോളർ സപ്പോർട്ടാണ് റോളർ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഐ ബൈ എൽ ആണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഐ ബൈ എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഐ ഒരു വൺ ഐ ആണ് അപ്പോൾ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ വിൽ ബി ഐ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ബി സി ആണ് ബീൻ്റെ ഫാർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അതായത് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സപ്പോർട്ടായി അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് സപ്പോർട്ട് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ബൈ എൽ ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഐ എൻ എയാണ് അപ്പോൾ ഐ എടുത്തു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ ഐ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഐ ഇനി അടുത്തത് സിഗ്മ കെ ആണ് ഒരു ജോയിൻറ്റിലുള്ള സിഗ്മ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ അടുത്തത് ബി എയിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ കെ അതായത് ഇവിടെ കിട്ടിയ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് മെമ്പർ ബി എ അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് മെമ്പർ ബി സി കണ്ടുപിടിക്കണം ബി സിൻ്റെ ഇക്വേഷനും സെയിം തന്നെയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സി കൺസിഡർ ചെയ്തു സിയിലെ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പർ സിയിലെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പർ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫാർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് ബി നോക്കി നമ്മൾ ബി നോക്കുമ്പോൾ ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സപ്പോർട്ടും കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സപ്പോർട്ടാണ് കണ്ടിന്യൂസ് സപ്പോർട്ടിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ ബൈ എൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് സി ബിൻ്റെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐ എ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ വിച്ച് വിൽ ഗെറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ അടുത്തത് സി ഡി ആണ് സി ടു ഡി സിൻ്റെ ഫാർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് ഡി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ റോളർ സപ്പോർട്ടാണ് റോളർ സപ്പോർട്ട് ആവുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിഫിനസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഐ ബൈ എൽ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ത്രീ ബൈ ഫോർ ഐ ബൈ എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സി ഡിയിലുള്ള ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു നമ്മളെ ആൻസർ വിൽ ബി സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഐ ഇവിടുത്തെ സിഗ്മ കെ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഐയും സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഐയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഐ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് സി ബി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അതായത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഐ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഒന്നും കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്നും കിട്ടും ഓക്കെ ദിസ് വിൽ ബി അവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കഴിഞ്ഞു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ ടാബുലാർ കോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് ടാബുലാർ കോളം എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആകുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റ് എണ്ണം വരച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോകണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടറിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് എഴുതണം എത്രത്തോളം ജോയിൻറ്റ് ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം ജോയിൻസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം അടുത്തത് മെമ്പർ അതായത് ഓരോ ജോയിൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെമ്പറാണ്
കണ്ടിന്യൂസ് ബീം വിത്ത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് എൻസ് ആവുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൻ്റെ എൻഡിലെ മൊമെൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും എൻഡിലുള്ള മൊമെൻറ്റ് വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എൻഡ് രണ്ട് എൻഡും നമ്മളുടെ എന്താ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് അല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്ന എൻഡും ഡി എന്ന് പറയുന്ന എൻഡും സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം എപ്പോഴും സീറോ തന്നെ ആവണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിഗ്മ എമ്മിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈനോട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഉള്ളത് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എഴുതും ഇത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഉള്ളത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എഴുതി ഇനി ഇതിനെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യാണ് തൊട്ട് അപ്പുറത്തുള്ള ജോയിൻറ്റിലേക്ക് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്തു സിഒ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്തു എങ്ങനെ നമ്മൾ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുക ക്യാരി ഓവറിങ് എപ്പോഴും പകുതിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തൊട്ട് അപ്പുറത്തുള്ള ജോയിൻറ്റിലേക്കും മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് അപ്പുറത്തുള്ള ജോയിൻ്റ് അതായത് ഡീൻ്റെ അടുത്തുള്ള ജോയിൻറ്റ് സിയിലേക്ക് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ടോട്ടൽ സമ്മ് കാണണം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വരെയാണ് നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സെയിം ആണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഇതിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യരുത് സിഗ്മ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സീറോ ആയി ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദിസ് ഇസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ദിസ് ഇസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വിൽ ബി മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഈ സിഗ്മ എമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട സിഗ്മ എമ്മ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എൻഡിലുള്ള ഈ മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്തത് ഇനിയുള്ള ഫുൾ കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആഡിങ് ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പച്ച ലൈനിന് ശേഷം ഉള്ളതാണ് ഇനിയുള്ള പ്രൊസീജിയറൊക്കെ സെയിം ആണ് സിഗ്മ എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ജോയിൻസിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ എം വരിക ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ജോയിൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവും സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ജോയിൻസിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സിഗ്മ എം എടുക്കുള്ളൂ ഓൺലി അറ്റ് ജോയിൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈനാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈന് അപ്പോൾ സിഗ്മ എം എടുത്തു ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവും മൈനസ് ട്വൻറ്റി രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുക അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അടുത്തത് ട്വൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ സിഗ്മ എം ഇൻ ടു ഡി എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ചെയ്യുകയാണ് സിഗ്മ എം ഇൻ ടു ഡി എഫ് അതായത് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻറ്റും ഡി എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻറ്റും ഇനി നോക്കണ്ട നമ്മൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള ജോയിൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് സിഗ്മ എം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻ ടു ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അടുത്തത് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻ ടു മൈനസ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഗെയിൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അടുത്തത് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ജോയിൻറ്റിലുള്ള സിഗ്മ എം തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് വി ഗെറ്റ് സീറോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ദൻ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരി ഓവർ ആണ് ക്യാരി ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ സിഗ്മ എം ഇൻ്റെ ഡി എഫിൻ്റെ പകുതി അതായത് ജോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യും ഇവിടെ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ ഇതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്യാരി
ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ വേണം അല്ലേ ഇവിടെ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ എടുത്തിട്ട് ജോയിൻസിൽ എഴുതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം സിഗ്മ എം ഇൻറ്റു ഡി എഫ് സിഗ്മ എം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എയിൽ എഴുതുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബി സിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഹിയർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ അടുത്തത് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ദൻ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനിയും നമുക്ക് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യാം കാരണം എന്താ ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് സീറോ പോയിന്റ് സംതിങ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യണം ഇപ്പം നിർത്തണമെങ്കിൽ നിർത്തും ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോകണേ ഏകദേശം നമ്മൾ കുറച്ച് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്തു നമ്മൾ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഇത് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ വാല്യൂവിൻ്റെ ആക്യുറസി കൂടി കൂടി വരും ഇപ്പോൾ പകുതിക്കൊന്ന് നിർത്തി ചെയ്താൽ ചില വാല്യൂസിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നിർത്താൻ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം സീറോ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാരി ഓവർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ഇടയിൽ ഒരു ടോട്ടൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ പുതിയ ടോട്ടൽ തൊട്ടിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടറും സിഗ്മ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യരുത് ഇവിടെ ഫുള്ള് സീറോ ആണ് സീറോ എഴുതി ഫുള്ള് സീറോ ആണ് നമ്മൾ സീറോ എഴുതി അടുത്തത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബി എൽ ആണ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യൂല മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കാരണം എന്താ അത് സിഗ്മ എം ആണ് സിഗ്മ എം ടോട്ടലിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യൂല അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ദെൻ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ സം ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു അടുത്തത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു നെക്സ്റ്റ് സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ ഫൈവ് അടുത്തത് സി ഡി മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ സീറോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് ടോട്ടൽ അഥവാ ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അനാലിസിസ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം ഷിയർ ഫോസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷിയർ ഫോസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഷിയർ ഫോസ് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് പഠിക്കുക ഇതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഫ്രീ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വരയ്ക്കണം ആദ്യം ഇവിടെ യു ഡി എല്ലാണ് നമ്മൾ ഭീം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പരാബോളിക് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സെൻട്രിക്കലി ലോഡഡ് അതായത് സിമട്രിക്കലി ലോഡഡ് ആണ് സിമട്രിക്കലി ലോഡഡ് ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആയിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി കിട്ടും അടുത്തത് എക്സെൻട്രിക്ക